നൃത്തം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കോമഡി എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കും കരയിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെ ഇത് സൃഷ്ടിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ തമാശകൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ വലിയ പാടാണ് തമാശകൾ ഈ വാട്സപ്പിലെ കോമഡിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കോമഡി എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു സത്യമുണ്ട് അന്ന് കുറേ കൂടി സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിന് ഞാൻ എഴുത്തായിരുന്നു എൻ്റെ മേഖല അതേപോലെ കോമഡി സ്കിറ്റുകൾക്കും കോമഡി കാസറ്റുകൾക്കും എഴുതി അതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ മൂന്ന് മെഗാ സീരിയലുകൾ എഴുതി പിന്നെ ഞാനും പിഷാരടിയും കൂടി ഒരു കോമഡി പ്രോഗ്രാം ഒരു അഞ്ഞൂറോളം എപ്പിസോഡുകൾ അഞ്ച് വർഷത്തോളം ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചെയ്തു പിന്നെ സിനിമാല എന്ന പ്രോഗ്രാം എട്ട് വർഷത്തോളം എഴുതാനും അഭിനയിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എഴുത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ കൂടെ കുറെ പാടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എഴുതിയാലേ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വരുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ബഹളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നായിരുന്നു മിക്കപ്പോഴും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ റൂമിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറേ അഞ്ചാറ് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ മാറി നിന്നിട്ട് ഒരു മൂലക്ക് ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ എഴുതാം എൻ്റെ ഏകാന്തതയും കഞ്ചാവൊന്നും നമുക്കില്ല സാധാരണ ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ഒരു ബഹളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏതാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആര് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ പണി ചെയ്യും കാരണം ഈ സീരിയലൊക്കെ എഴുതാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയേ പറ്റൂ രാവിലെ ക്യാമറ വെക്കാൻ നേരത്ത് സീമ ഉണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും എഴുതിയേ പറ്റും നമ്മൾ തന്നെ എഴുതേ വേണമെന്ന് അറിയാം ആ പണി വേറെ ആരും ഒന്നും എടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എഴുതി പോവും